，你倒是越来越漂亮了。可不是嘛，这位是谁啊？也不介绍介绍。啊，我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好，啊，辛苦辛苦。见面，祝你们二位百年好合，还有早生贵子。谢谢，赵总。赵总，您来了，您怎么事先不打个招呼？董事长知道，也怪罪我们呐。难道我出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。他是有这个资格嚣张的，啊，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀。不是，那个他什么来头啊？啊，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁男子，刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范，果然不一样。运气也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际。这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二、哦、十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，随便连五十万都拿不出来，你你是？谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊，真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！走，快坐，快坐，大喜的日子要开开心心的，对吧？走，进去吧，客人都等着呢。董事长，哎呀，什么事啊？慌慌张张的，世界末日到了。丹桥来了，人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊？可以让他食言。宁心前男友的婚礼，而且，而且什么呀？快说啊！他是以宁心男朋友的身份出席的。什么？男朋友？嗯、看来宁心这个小丫头。手段够厉害的啊！难怪他拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去，把宁心给我叫上。是，董事长。你和他是什么时候开始交往的？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹桥是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求，因为你衡量比较了一下。你觉得赵丹桥比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不
是的，我是那样的。董事长，您相信我。宁心，我告诉你，赵丹桥是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟我抢？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我，才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人，我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁心就是我的女朋友。不好意思啊，丹桥，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来今天挺有意思的，先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气。红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧，我就住在这个酒店。刘董事长，听清楚。是的，宁心就是我的女朋友。如果她真的是我男朋友，该多好啊
初次见面，祝你们二位百年好合，还要早生贵子。人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，谁知道，现在内心直接奔着二十亿去了。小夏惨了，怎么办？不知道。来来来，你们的咖啡。哎，这个是你的。谢谢、啊。这个是你的。谢谢啊。不用谢。哎，这抹茶味的是，怎么了？不爱抹茶的？哎，我这还有拿铁的。哎，等一下。老板发火了，发火了，又谁惹他生气了呀？宁夏，你死定了。死定了呀！神神叨叨的，宁夏，你进来！快去快去！赵总，我们的咖啡。你是跑腿的，还是送外卖的？天天就会干这些没意义的事，正事一件都干不好，不对吗？赵总，我以为我每天都在进步了。你进步？你进鬼门关还差不多。你收拾东西，把手头工作移交一下，人事部会通知你的。快点，走人！我不想再看见你了。赵总。你要是骂我、说我、叫我滚都好，就得告诉我为什么吧。我做错了什么，我可以改啊。哼、哦，你真的不用改了。犯这种错误，三年内任何相关领域的公司都不会录用你。这到底怎么回事啊？我就睡了个觉，怎么全是这种？看，我一直以为你只是太单纯，没想到你真是没脑子。要不是早上申普的总监亲自打电话来，我都不知道你竟然把两家公司的合同发错了。现在申普问我为什么给他的价格比给大为的高五个点，准备取消订单。你知不知道一件板上钉钉的生意都被你搞砸了，都是因为你？你告诉我，如果你是我，你该怎么办？我知道了，赵总。我现在就去收拾东西，这一切都自己负责。哎，我可听说啊，那两个项目可不是几百万那么简单。我也听说了，而且啊，这项目如果谈不下来的话，公司的股权好像就要被收购。策划一组和二组检查一下以前做过的项目，看看有没有什么能够重新推进的。市场部联系广告商，看看有没有可能追加 APP 的广告投放。以前回绝过的也联系一下。公关组在网上发一个众筹的活动，开始吧。Lucy， 你马上联系一下律师。其他人，三分钟以后到会议室开会。
再见。喂喂喂。邱老板，呃、啊，对对对对，你听我说，这这是一个误会，我马上去登门解释，马上，谢谢。又被开除了，你这是三进三出啊！我怎么发现你们老板有开除人的癖好呢？哎呀，我真的是太糊涂了，我居然把公司单大生意搞砸了，我真笨死了我！有什么好生气的？啊，此处不留爷，自有留爷处。要不你乖乖去我那儿当你的老板娘吧。我原来觉得对麦位没什么感情。就是想踏踏实实的工作，对得起这份工资，而且我很讨厌赵丹桥，我讨厌他不可一世、冷酷无情。但我知道要走的时候，我有一万个不舍得。我觉得忙忙碌碌的感觉挺好的，就算是换桶水、买杯咖啡，都是一种幸福。现在，我有一种莫名的失落感。我觉得我好像被他们都抛弃了，而且我对赵丹桥也没有那么讨厌了。最重要的是，他越来越像我的树洞先生了。不会吧？我以前没发现你有受虐的倾向啊！我觉得问题很严重，我必须救你于水火。跟我走。干嘛？走啊！去哪儿？喂喂。哎，你干什么？你到底带我去哪儿啊？跟我走就对了。现在还有心情谈情说爱，心可真够大。嗯，请问一下，你们老板什么时候回来？抱歉，我不知道。
，树洞先生，在干嘛呢？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。我很累，能陪我看场电影吗？你呀、啊，安安心心的给我在这儿待着，省得我每天为你担惊受怕。秦昊。别误会啊！你就当成一个好心人，收留一个流浪汉。谁流浪汉？好，老板娘。哎，懒得理你。说真的，你呢，就好好的替我守店。我可不是你们老板，不会有事儿没事儿的炒人鱿鱼。行吧，反正都穷途末路了。那也只能委屈本大小姐啦。哎，对了，能不能再给我点时间？因为我还有事要处理。No problem， 你坐会儿，我给你做点吃的。是我到早了，我总是习惯提前一点。哦，你额头上有一点出汗了。谢谢。我们今天看什么？这部电影是你最喜欢看的一部港片，猜猜看。几百年前的了，还在看？哎，见。啊，二零四六嘛，我最喜欢的。我们进去吧。走吧。喺佢身上面。多一样嘢，只要你自己唔放弃，你永远都仲有机会。我准备了你最爱的电影伴侣。
，热量都很高的。你不是说你最喜欢小学门口小卖部里卖的那种零食吗？你自己说的话你都忘了。我是很爱吃，我是很感动。我来看电影，你还帮我带那么多好吃的，带那么多电影伴侣。你知道吗？我以前总觉得麦丽素的味道有些奇怪，但你说吃麦丽素要把外面的巧克力刮掉，麦芽糊才是精华。嗯，好吃。小时候，我妈妈忙工作，没有空给我做饭，总是丢给我一堆小零食，当时吃的我都想吐。我发誓一辈子不再吃零食，但现在，想吃什么就吃什么，真怀念小时候。你不，你不吃吗？吃。你想带鱼还上口味？习惯了。因为一段不被允许的爱情，周慕云的内心早已封锁在过去的二零四六。你不觉得吗？一直在说巩俐是主演，可她才演了几个镜头啊？最喜欢这个电影吗？确实是我最喜欢的电影，我太久没看，有点忘了赵总，我们联系过律师，也联系了多个大型企业。这么召集临时改变合约的合作，恐怕有些困难。明白了，谢谢。走吧。丹角，怎么了？有什么事情？可以告诉你领导。还记得上次在西餐厅舞的那位同事吗？记得，怎么了？由于他犯了低级错误，把我们整个公司都拖入极其危险的境地。严重吗？其实他一直以来表现不错，工作勤勤恳恳，性格也开朗。但是犯下如此低级的错误，实在叫人无法理解。或许碰到了棘手的私人问题。什么？嗯？哦，没什么。说真的，你虽然跟我讲了那么多的秘密，见到真人以后，真感觉不出来是同一个人。有什么不一样？嗯、呃、呃。网上的你，让人感觉挺开朗、挺感性的，但是现实中的你，很理性。这不重要，重要的是你喜欢哪个？呃，人或许都有双重性格吧，你和我都不例外。那真实的你是哪种？时间。
，时间会告诉你答案。是 m a 的旅游策划宁夏，这次发错合同的事情上面，是我一个人的责任，所以我向您，还有您的公司郑重的道歉，希望可以再给我们一次机会。同样的团队建设案，你们报给我们的价格，比报给大为的价格高了五个点。我不知道你们这么做的目的是什么，但在我看来，你们这就是恶意欺骗。如果你要仔细看合同，就会发现，其实，在各个条件方面，两家公司差别很大的，而且这个差别绝对不止五个点。关键是之前你们对我们公司也是很认可的，希望可以把我们重新列入考虑的名单之内。林小姐，你是代表你个人吗？我记得你在发来的邮件中注明是 Mary。旅行策划专员宁夏，而不是宁夏。退一万步讲，即使我认同你这个旅游策划，难道我不能信任一个如此不靠谱、连合同都能发错的公司吗？吴先生，你们之前也考察过我们的公司，对我们公司的发展和前景都非常了解。即使是这样，还是要放弃吗？宁小姐，我觉得我们这次谈话可以结束了。你可以离开了，但是我们合作绝对不止一年的，还希望你再考虑一下。你如果再不走的话，我要叫保安。吴总，等等，这位是，你好，我是麦味的旅游策划宁夏，我是这家公司华东大区的总裁。你们犯了这么严重的错误，你还真的认为自己能拿回这个合同吗？我给你一天时间，如果你能让我信任你，这个合同就给你们公司了。怎么，不知道怎么办了吗？知道吗？信任一旦破坏，是很难有办法修复的。哎，稍等，您给我一次机会吧。您相信我，我可以做到，我可以想办法的。有什么办法？赵总，出去。别给我们公司丢人了，卢总您好，我是麦威的总裁。关于合同的问题，让我来和您谈一谈吧。如果赵总是来道歉的话，我想就不必了。你们道歉只是因为被我们发现了，如果没有被发现呢？你们还会有丝毫的歉意吗？我当然不是来道歉的。您是商人，你也知道，生意的事本来就是你情我愿，我们开价你们同意，有什么歉意可说呢？如果我是你，我一定会选择和我们合作。好，说说看。你既然知道我们加价。就应该以此为把柄，重新和我们谈判。为了百分之五的差额，浪费这么好的机会，我为您布置。而且在目前林立的旅游公司里，我们并不是最好最强的。您之所以会选择我们 My Way 公司，我相信您是看中了我们公司的优势。您一定还准备和我们开展其他领域的合作，对吧？您说呢？我确实想对你们公司进行二轮注资。这些我会跟您详谈的，赵总，对不起。走吧。你去哪里？一起走吧。我还是坐地铁回去吧。您不是把我辞了吗？
，而且也不想见到我了。我先走了。进来，咖啡。吃了雄心豹子胆了，不想干跟宁夏一样给我滚蛋。对，您是老板，您爱开除谁就开除谁，你就是一个昏君，佞臣当道，忠臣受辱。等等，等等，回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了好了好了，你不用跟我扯这些没用的。我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 PPT 是被人故意删除的。多亏他当时机灵。他能口述出来他自己所有的创意，要不然真是小人得逞了。这么严重的事情，你为什么不早点说呢？他不让我说呀，他怕给您添麻烦。哎，对了，老板，咱们公司不是有监控吗？或许能还他清白呢。没病啊？谁说有病啊？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我
都说了吗？我不适合干酒吧的工作，我要回家了。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。你去拿酒，来一瓶百富十五，二十毫升。先生，这是您的酒。谢谢啊。你，喂喂喂喂喂喂喂。我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，张总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。哦，为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。哎，南桥，放开我！赵总，赵总，你放开我！赵总。是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起，你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧。干嘛呢？不，你听我说，我。哎，你。喂，喂，别打了，别打了，哎，哎，哎，别动手，别动手，别打了，别打了。这是我老板。老板怎么了？老板就可以欺负人啊？林胜，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实了。发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警，他也被公安机关带去立案侦查。我是来向你说对不起的，对不起。你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他，但是我这儿他就是块宝，谁也别想欺负他。走。哎，等一下。宁夏，对不起，我还是希望你能够回到 Mary 工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。怎么了，乔？来陪我喝一杯
我心里有他的存在。自他死去的那一刻，把我的心也带走了，再也没办法把心打开。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。聊八卦也没有挖别人隐私，我们在讨论工作。嗯祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常吸引，非常成功。啊，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱德华珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰志刘董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，啊，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝。
何总，你好。吴小姐，非常感谢。这次发布会相当成功。不过，蓝桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。何总，您太可爱了。不用急着回答。这是一个重要的决定。好，各位同仁，首先祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组。进行额外嘉奖公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。洪小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗等我出差回来，我请你。我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。对了，明天和我一起出差，你准备准备。嗯，这个赵霸皮，每天早上吃我早餐不说声谢谢。哎，这么多饭盒啊，还让我每天早上做早餐给他吃吗？啊，完蛋了。你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？小霸皮！下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的，适合中老年的等等。因为我有我自己的评价标准，但我这次想看看你都会从哪些地方入手。还有你和旅社负责人接洽的时候，你的姿态不能放得太低，因为你不是在求合作的上。赵总，你要喝果汁还是可乐呀？可乐吧。
聊，那也比你抄书强啊。你读书的时候背过不少名篇名著、唐诗宋词吧？现在也没有变成文豪啊。没有成为文豪人多什么？再说了，背点诗词还可以陶冶情操。现在电视剧里面有一点诗词，档次都不一样。到现在我还记得《还珠格格》里面那句“山无棱，天地合，来改与君绝”。我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪，天地合。才敢与君绝！天哪，树洞先生回来了！你不是那个讨厌的赵丹桥，那么开朗、感性，又有孩子气，你就是树洞先生。哎，想什么这么出神？嗯，难道被我的文采吓到了？哎，是是是，多才多艺，赵大才子。嗯，你抄了什么？让我看看，让我看看，让我看看，让我看看。让我看一下，我们就看。呃，我的衬衣。呃，不就是一件衬衣吗？我赔给你。我才不要呢！你给我洗干净。你好，我们是 Myve 公司的。啊，赵总，宁小姐是吧？马总监已经给你们订好了房间，这是房卡，请收好。二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数比比较吉利吧。那我要这件。这人怎么这样啊？不管怎么样，这个衣服给我洗了。马总监，赵总到了。哎呦，小赵总啊！啊不不，应该叫赵总。赵总，你好，你好，马总，你好。哎呀，了不起啊！放在这蓝桥国际的少当家不做，偏要去自己创业，而且在这么短的时间里啊，就做到了行业内的领军人物，不简单呐！现在像你那么有抱负、又有能力的年轻人啊，可不多见了。马总，您过奖了，您才是酒店广告业的标杆人物，我早有耳闻。听说好几家国际连锁酒店管理集团高薪挖你，你却不动心。马总这种品德才是需要晚辈学习的。哎呀，过奖了，这是我的助手。马总你好，哎你好，哎呀，这名字好听啊！来来来来，坐坐坐，来，请好。小王，把他倒上。哎呀，尝尝我们今年的新茶啊！这个可是我们当地的土茶，生长在山上的啊。绝对是无污染、纯天然的健康食品。来来，怎么样？味道不错。赵总啊，这个新茶啊，我让人准备了几份，到时候啊，麻烦你转交给刘董一份，他可是这品茶的专家呀。嗯，马总
，你知道我们都是办实事的人，我就不绕弯子了。您知道我来是希望你们酒店能在我们平台投入广告，因为我们 MyWay 公司是第一家适应互联网思维和个性化时代的旅游公司。与上个季度相比呢，我们公司这个季度的营业额提高了五个百分点，占到了市场份额的。赵总，我知道你们现在公司的情况和前景啊都非常好。我在见你之前呢，我们也做了深入的调查和研究。那您的意思？但是呢，在这个谈细则之前啊，我想要先问你一个问题。好，您说。这个蓝鸟国际啊，毕竟是赵总的家族企业，我很想知道赵总为什么会做这样一个平台，引入其他的酒店，这样不是在给自己的家族企业唱对台戏？为敌吗？不瞒您说，这个问题刘董事长也问过我，甚至和我翻了脸。可我总觉得未来的世界是个性化的、网络化的、移动化的。我们抢占先机，建立平台，整合资源，做特色化的服务，也是让包括蓝桥在内的酒店从中受益。我首先要考虑的不是蓝桥，而是我们自己的生存发展。这就要靠广告投放了。哎呀，这年轻人啊，就是有朝气啊。那我也。打开天窗说亮话啊！经过我们的研究啊，我们初步决定，就在你们的平台上做一年的广告。<笑>谢谢马总。哎呀，赵总啊，你也别高兴得太早了啊！我呢，也有一个条件，就是如果我们在你的平台上投放一年的广告，我想你们的 APP 上啊，要附赠给我们两个月的软广告的植入。这样呢，来体现我们的品牌精神，怎么样？没问题。<笑>哎呀，赵总啊，你也别答应的那么爽快。据我所知啊，你对这个金氏娱乐也给出了相同的条件。我想知道赵总如何来解决这个重叠这两个月的这个时间呢？嗯，马总，怎么解决问题是我需要考虑的事情。如果我没有做到，您只管向我兴师问罪就好。<笑>好。那我就通知法务部做出准备，合作愉快，谢谢。